interesante, está con nosotros la psicóloga Carla Quiroga. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Ale, muy bien, Cata. Como siempre, súper contenta de estar aquí con usted y con toda la gente que nos ve. Y el día de hoy queremos conversar sobre una noticia ¿no? que se hace popular ocurrido en eh, Antofagasta, entiendo. La Corte descartó la violencia intrafamiliar en un caso donde se anulaba la sentencia de una madre que dijo la mítica frase que en algún momento también hemos escuchado. Estamos en televisión, pedimos las disculpas pertinentes, pero fue, te voy a sacar la chu. Cha. ¿Cuál es tu recepción desde el punto de vista psicológico con respecto a esto que pasa, Carla? Mira, más allá del tema legal, penal, que obviamente no es de mi expertise, a mí me interesa abordar el tema social que hay detrás en cuanto a la representación social que uno empieza a observar uh -huh. que hay de parte de la gente sobre lo que es violencia y lo que no la es. Uh -huh. eh, en mi caso, subí un post hablando sobre esto en mis redes sociales y me llama poderosamente la atención como, si bien... Hay que reconocer que hay muchas personas súper conscientes de que esto genera violencia y puede tener un daño psicológico irreversible en un niño, que, que viva amenazas, que viva situaciones en las cuales siente que su madre no es su lugar seguro cuando debiera hacerlo. También veo muchas personas que consideran que tenemos que justificar la violencia porque viene de la mamá. Y ahí obviamente empiezan a aparecer argumentos de todo tipo, que la mamá está cansada, que no tiene ayuda, entonces es como que se deriva la consecuencia lógica de que está bien ejercer conductas de maltrato. Y es bien polémico este caso en particular y no solamente vamos a hablar de este, como tú decías, sino este es como que una muestra de cómo reaccionamos como sociedad. Esta noticia en particular, yo la vi en otros noticieros, por ejemplo, eh, y claro, había todo tipo de versiones, ¿no? De que, ¿y quién no le dijo alguna vez a sus hijos una amenaza? Pero es súper normal que tu mamá te amenace. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo el hijo para que la mamá lo amenace de esta forma? Entonces, eh, ahí uno se cuestiona, ¿normalizamos realmente este tipo de violencia verbal? ¿Hasta dónde es considerada violencia verbal? Claro, en algún momento hemos hablado de esto con respecto a cómo hoy se está abriendo mucho la conciencia y se está visibilizando, por ejemplo, la violencia en la pareja. Y ya es difícil encontrar a alguien que lo justifique, ¿no? Hoy en día es muy complicado que alguien te vaya a decir, no, mi marido me trató súper mal, me insultó, me ofendió, me humilló, me maltrató, pero está bien porque estaba cansado y colapsa conmigo porque yo, o sea... Lo hice claro. enojar. No, claro. Uh -huh. Pero lo vemos en el caso de un niño con una madre y continúa el argumento que a mi parecer es de otra época, ¿no? Está bien maltratarlo porque los niños te sacan de quicio y los niños hacen esto. Y tú lo dijiste hace un ratito, hay que ver qué fue lo que hizo el niño, ¿ah? como para entender a esa madre. Y cuando uno toma esa postura me parece que eh, hay dos excesos, porque por un lado estoy responsabilizando al niño... Y es un niño, ¿no? Así como que él sí tuviese el criterio y la capacidad de autogestionarse y no lo está haciendo. Entonces, responsabilidad de él, que esta madre, y aquí viene el otro exceso, víctima de esta situación, haga lo que hace, porque obviamente cuando estamos colapsadas y saturadas es entendible que lancemos una amenaza. Que finalmente este niño acepte ser una basura verbal de su madre en el fondo, producto de sus propias eh, digamos, limitaciones o, o su carácter que quizás no lo sabe dominar. ¿Cuáles serían los efectos de ese niño en un futuro, cierto, si seguimos normalizando conductas así o incluso peor, que puedan llegar a ser agresiones físicas, por ejemplo? Mira, de cualquier niño que vive situaciones de maltrato en su infancia, podemos esperar que existan secuelas. Yo antes de entrar aquí estaba justamente leyendo una investigación que se hizo aquí en Chile y que estuvo la UNICEF detrás, donde determinaron como conclusión que de un 20 a un 30% de los trastornos mentales en la adultez tienen origen en el maltrato infantil. Y ahí podemos hablar de una gran gama, o sea... Todos los seres humanos somos distintos, tenemos distinta subjetividad, pero también tenemos distinta sensibilidad. Puede ser que yo sea una persona altamente sensible en mi infancia y que mi madre me diga, te voy a golpear, a mí me genera un trauma. Y eso es lo que a mí me parece que no tenemos que relativizar, 
que no tenemos que minimizar ni mucho menos anular. Porque en el fondo cuando yo estoy diciendo, ay, qué tanto, si todos lo hicimos, si a todos nos dijeron que nos iban a, a matar o a hacer esto, estamos anulando la emoción de muchas personas que hoy día lo están viviendo como niños o que lo vivieron en su propia infancia. Y que nosotros, los que nos dedicamos a la salud mental, lo vemos a diario en consulta. O sea, yo veo personas de 40, de 50 años que su infancia fue hace mucho tiempo, que aún viven secuelas de estos traumas que son relacionales, ¿no? Que es algo que también hemos hablado varias veces, como que en el imaginario social el trauma está instalado como la secuela de algo súper dramático que tiene que haber sido una vivencia de episodios casi catastróficos, como de película, y no necesariamente, o sea, hay dinámicas comunicacionales que pueden generar traumas relacionales hasta la vida adulta. Y se habla mucho también de las generaciones actuales, que son generaciones de cristal, que no hay que decirles nada, que se ofenden de todo, versus tal vez las personas eh, mayores que nos están viendo nosotros mismos, que decimos, antes era así y no pasaba nada. <risa> bueno, ahí hay dos sesgos. Uno, pensar que no pasaba nada. Está lleno de gente traumada porque en su infancia la maltrataron y de eso hay investigaciones de cómo pesa en la adultez el haber recibido maltrato de cualquier tipo. Pero también el sesgo está en el otro lado, de, y yo lo vi mucho también este comentario en redes sociales con esta noticia, uh -huh. que es este sesgo de, ya todos estos que trataron con amor en la infancia, ahora son delincuentes y andan rompiendo las cosas, y estos son los que dejan la embarrada, y, y, o sea, te juro que vi mucho comentario así. Uh -huh. Toda esta generación de cristal, ¿cómo es la juventud de hoy? Son uh -huh. todos unos delincuentes, son todos... Uh -huh. y, y de eso no hay ni una investigación que te diga... Claro. Como fuiste Estoy tratado con amor, hoy día te transformaste en psicópata. Eso es un sesgo social gigante. Y claro, viene de esta visión como de que a un niño que uno lo trata bien es lo mismo que no ponerle disciplina. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, yo puedo tratar a mis hijos con amor y con respeto, pero también enseñarles responsabilidad, disciplina y límites. ¿Por qué nos vamos a esos extremos? O sea, si hay amor, no hay disciplina y soy negligente y que haga lo que quiere. No tiene que ver una cosa con otra. Es importante hablar de estos temas porque si bien, como tú dices, Ale, no se conversa, muchas personas también lo ocultan, lo normalizan. Y por otro lado, también, ¿cómo poder brindarle herramientas a esa madre que está superada emocionalmente y termina, eh, digamos, escupiéndole todo a este niño, a esta niña, a esta hija que tiene? Es importante lo que dices tú, Cata, porque obviamente que tenemos que entender la realidad y es que las mamás se llevan una tremenda carga y eso es verdad, o sea, eso... No podemos como mirar para el lado y decir, no, las mamás no están presentes en la vida. Bueno, hay de todo. ¿ah? Yo he visto mamás negligentes también, mamás que no se hacen y cargo. Y hemos hablado acá también. Que, en el que delegan la, la pega de madre en otros, sí. que no saben del crecimiento de su hijo, que no le enseñan. Eso existe, ¿ya? No todas las madres son las santas abnegadas. Pero pongámonos en el caso de las que sí lo son y están estresadas y se llevan una doble o triple pega porque tienen trabajo propio, el trabajo de los niños y a veces tienen que hacer trabajo de papá también aparte sí. de su maternidad. Son madres que se tienen que hacer cargo también de su salud mental porque obviamente si yo estoy colapsada, si yo estoy estresada en mi maternidad... Voy, y esto estoy hablando de, de los estudios que hablan de cómo las madres se identifican en sus hijos y transfieren sus propias emociones a ese lugar, a ese sujeto que saben que no las va a cuestionar de vuelta porque son niños y son sus hijos, son como su extensión, van a transferir todo este caudal emocional. Y en buen chileno el hijo va a terminar pagando el pato de la emoción de la madre. Entonces, ahí hacer un llamado a la responsabilidad con la propia salud mental también para saber gestionar tu vida, para saber gestionar el estrés, para saber de gestión emocional. Por ejemplo, lo que veía mucho yo, este link entre, es que están colapsadas, por ende, tienen que maltratar. Y eso está bien. Yo puedo estar colapsada, puedo estar agotada, pero puedo tener muchas herramientas de manejo emocional. No significa que voy a dejar mi maternidad y voy a vivir en un paraíso. No es la forma, ¿no? No es que tenga que cambiar mi contexto, mi vida, mi exterior. No tengo que trabajar más para no estar estresada. No, yo puedo aprender a lidiar con ese estrés de maneras en las cuales yo no le haga daño a un otro. 
¿Ya? Y esto yo no solo lo digo desde la psicología, o sea, yo también soy mamá de dos niños, chicos, de dos y cuatro años, que están en, un, en una edad de desregulación total. Uh -huh. Y ellos lo que más necesitan de su madre es regulación. O sea, si un niño desregulado tiene una madre desregulada, uh -huh. ¿cómo va a aprender de estructura? ¿Cómo va a aprender de límites? ¿Cómo va a aprender de comportamiento? Si yo estoy al final en la misma de un niño chico. Y obvio que es estresante. O sea, yo tengo a mis dos niños... En la casa, la mayor parte... Del... Mi hijo chico está todo el día en la casa y yo trabajo en la casa. Obviamente me ayuda alguien mientras yo atiendo a mis pacientes y trabajo, pero entre medio yo abro la puerta y está ahí encima y se quiere Mamá, tirar encima claro. mío. Yo voy al baño y va detrás de mí al baño. Sí, a veces sí. tengo que entrar a una reunión urgente y le viene la pataleta y se tira encima mío. Pero eso no significa, no es una condición necesaria para que yo diga ah, estoy colapsada, entonces te maltrato y te ofrezco golpe y violencia. Y... Puedo gestionar mi emoción. Me imagino que hay emoción, eh, perdón, hay amenazas que no implican golpe, que también podrían hacer daño a los niños, que a veces uno puede minimizar, no lo estoy amenazando con golpearlo, pero lo estoy amenazando con, no sé, te voy a llevar a un, eh, a un orfanato. Era una de las amenazas más frecuentes que yo escuchaba, digamos, entre amigas. Y, y que hablábamos, oye, ¿y a ti te decían eso? Sí, a mí también. Y te daba miedo, le tenía terror a ir a un orfanato, por ejemplo. O sea, imagínate, oh, vale. o sea, pero era, pero era habitual. O el sea, viejo el saco. Sí. El, también estaba pensando en lo mismo. El sí, viejo el saco sí. también a muchas personas las dejó con trauma. Entonces, finalmente, ni siquiera es necesario ser un especialista para darnos cuenta que hubo dinámicas relacionales con nuestros padres que nos afectan hasta el día de hoy. Y hay estudios que hablan de los trastornos de ansiedad como eh, su gran causal en la infancia. Entonces, eh, esas cositas que podrían parecer mínimas, como lo que dices tú, ay, no, si le dije que lo iba a echar a un orfanato, no más. Uh -huh, claro. <ríe> No es nomás, son cosas que tienen secuelas y ahí uno tiene que darle relevancia al poder de la palabra, al poder de la comunicación que uno tiene. Porque uno tiende a pensar, ya, si no le hice daño físico, ya no pasa nada. Y no, la palabra tiene mucho poder. Yo le puedo decir todo el tiempo a mi hijo que no es suficiente, ¿ya? Y que de afuera podría ser visto como, ah, no es para tanto. Y le puedo generar un trauma donde finalmente en su vida adulta siempre sienta que no es suficiente y empiezan a desarrollar el clásico síndrome del impostor, por ejemplo. Claro. Ah, voy, me presento en un trabajo, pero siento que no soy para tanto, como otras personas que vienen con otro estudio, que vienen con otra postura, con lo que sea, con mejor físico. Y tú los empiezas a llevar a su infancia en terapia y observan mensajes recurrentes de parte de su madre o padre diciéndole, ah, te sacaste un 6-5, pero no un 7, no suficiente. Metiste tres goles, pero te perdiste cuatro, no suficiente. Te fue bien en esto, ya, pero tu prima es una estrella, no suficiente. Y esas cosas van mermando la autoestima. Claro. La comparativa, de todas maneras, es que es sumamente dañina, sobre todo cuando pasa eso, una familia numerosa, y te comparan con el hijo de constantemente. ¿Cuál es el, la, la posibilidad de no hacerlo idealmente? ¿Qué herramientas o qué tips poder utilizar a los padres y madres que puedan estar en sintonía para motivar a nuestros hijos, para que quieran ser mejor de lo que son, para que digamos, puedan considerarse a sí mismos capaces de todo sin denigrarles? Sí, mira, ahí hay un gran obstáculo, pero a la vez está la puerta de entrada a lograr lo que tú dices. Y el gran obstáculo es que todo es de dentro hacia afuera, de lo intrapsíquico a lo interpersonal. Por ende, si yo no me trato bien, si yo me critico constantemente, si yo me autocastigo, me ando condenando por todo lo que hago, me ando culpabilizando, lo más obvio, lógico y esperable es que esto yo lo transfiera a mis hijos. Por ende, ¿qué es lo que recomiendo yo? Una persona que siente que tiene dificultad en el manejo de sus hijos, desde lo comunicacional, por ejemplo, tiene que trabajar en sí misma primero. O sea, cuando yo soy capaz de hablarme de una manera compasiva, cuando yo soy capaz de entregarme comprensión por lo que yo hago bien y por mis errores y empiezo a gestionarme emocionalmente, yo voy a ser capaz de aplicar esto en un otro. Pero es muy difícil que una mamá que a sí misma no se gestiona emocionalmente y se desborda por todo y no puede con su mundo emocional o anula sus emociones y no las considera, 
va a ser muy difícil que sí lo haga con un niño. Siempre va de adentro hacia afuera. Entonces, eh, por eso también, generalmente los especialistas, los psicólogos infantos juveniles, no solamente trabajan con el niño como un ser así como descontextualizado, sino que también trabajan con la mamá, la incorporan y muchas veces la derivan también a ella a terapia. Mm, claro. Ahora, eh, si volvemos a este caso puntual de Antofagasta, se juzgó mucho al niño. ¿Cómo el niño fue capaz de denunciar a la madre? Eh, eh, y eso también me imagino que sucede muchísimo, ¿no? Que por alguna razón el niño se sintió en esa necesidad de tener que denunciar. Claro. ¿O no? O, o, ¿cómo, ¿Cómo se puede no juzgar, por ejemplo, a un niño que se queja? En este caso era la policía, pero hablemos de que son padres divorciados, se queja al papá o a los abuelos o a los profesores en el colegio. Mira, Ale, eso que tú describes... No solamente ocurre a nivel de infancia, ocurre también en los adultos. A mí me toca mucho ver adultos que tienen problemas con sus madres y no se atreven a contarlo porque saben que si lo hacen van a juzgarlos a ellos. Claro. Con el clásico, ya, pero es tu mamá. Uh -huh. ¿Cómo vas a juzgar a tu mamá? La mamá no se le juzga, la mamá se le perdona siempre y se le aguanta todo. Y claro, empieza este discurso en la infancia y está bien valorar el rol de una madre, la posición de las mamás, espectacular. O sea, yo también me siento súper halagada de que valoren mi labor como mamá, pero creo que eso... No tiene que implicar un sesgo y nos ponemos un velo encima y no existen las madres tóxicas, no existen las madres dañinas, porque eso es lo que finalmente empezamos a instalar como imaginario social, uh -huh. que no puedo hablar mal de mi madre, no puedo denunciar a mi madre si mi madre es violenta, porque finalmente todos los dardos van a apuntar a mí. A mí me toca mucho ver esto en terapia, mucho, y me toca ver cómo... Mis pacientes incluso sienten vergüenza de contármelo a mí y, y me dicen, oye, pero chuta, yo sé que no tengo que juzgar a mi mamá porque me dio la vida y me cuidó y me dio colegio, pero me pegó toda mi infancia, me agarraba correazo y hoy en día la tengo metida en mi vida haciéndome violencia psicológica a diario y es como que... Sumar dos más dos, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué entonces tú crees que no puedes hablar de lo que ella te hizo y que es malo juzgarla y que es malo que tú finalmente veas los hechos? Estamos Porque sesgando. Es mi madre, claro. Y ahí Exacto. Entiendo. Estamos generando un sesgo social en la medida que relativizamos la violencia. Porque eso es lo que se hace. Y esa creencia de tener que honrar y cada persona también tiene un viaje totalmente diferente con sus vínculos. Por lo tanto, si tú te tocó una madre así, que te golpeó, que te humilló, eh, que de alguna manera tú también en tu adultez tampoco vas a querer mucho relacionarte con ella, ¿no? ¿Qué suele pasar en los casos que tú has ido acompañando. ¿Suele ocurrir que el hijo luego se aleja de la madre o al contrario, genera como una reacción eh, o una relación tóxica de seguir ahí para que mi mamá me siga diciendo las mismas humillaciones, quizás no físicas, pero las mismas verbales que hacía cuando yo era chico o chica? Lo que pasa es que ahí es muy común que ocurra una, pongámosle, una distorsión psicológica que viene de una defensa psíquica. Ya Cuando nosotros somos niños... Nosotros necesitamos a nuestra mamá para sobrevivir y eso la mente inconsciente, el instinto, mi sistema límbico lo sabe. Mi madre es sinónimo de sobrevivencia desde que yo llego a la vida incluso antes, o sea, desde que yo estoy en el útero, mi vida depende de mi mamá y eso queda agravado a nivel inconsciente, ¿ya? Entonces, generalmente cuando un niño chiquito empieza a ver que su madre... Es inestable anímicamente, es ambivalente, es caótica, lo maltrata o lo maltrata y después es un 7 y después lo vuelve a maltratar. Se genera una defensa psíquica y se despierta algo que le llamamos el sí sobreviviente. Es yo tengo que sobrevivir por sobre cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es más factible para mi sobrevivencia? Que yo me dé cuenta que estoy con una persona peligrosa o que yo me autoengañe y piense que el problema es mío para sentir que yo tengo el control de esta situación y que si yo me porto bien, mi mamá no se va a enojar más. La segunda, ¿cierto? Uh -huh. Es mucho más factible a nivel de autoengaño, porque es un autoengaño, sentir que mi mamá está bien. ¿ah? Ella se enojó porque yo me porté mal. Ella me pegó porque yo hice algo malo. Ella me maltrató, reaccionó, como sea... 
por algo mío. Así yo después siento que tengo el control de mi ambiente. Y eso es mucho más adaptativo para una persona a nivel psicológico. El problema de este desarrollo de defensas psíquicas es que después esto se traspasa a la vida adulta. Y son personas que después en su adultez sienten que dependen de su mamá, que no pueden ponerles límites, que no pueden incluso irse de la casa de las madres, que las mamás los tienen como atrapados y ellos se sienten muy culpables de hacer su propia vida. Y ahí es donde uno tiene que observar, o sea, yo elijo tener a mi madre en mi vida porque es una persona súper nutritiva, estable, me brinda contención real. ¿Y por eso yo quiero mezclar toda mi vida con ella y vivo con ella? ¿O no? ¿O estoy generando este vínculo desde el miedo y la culpa que tengo en lo profundo? Porque el síndrome de Estocolmo ocurre también a nivel de relaciones familiares. ¿ya? El síndrome de Estocolmo es este típico síndrome que se estudió por unas personas que fueron rehenes de unos delincuentes y después cuando se hizo la investigación los defendieron a los delincuentes. Contrario a lo que eh, se esperaba, ¿no? Ajá. Que eh, obviamente ellos aportaran a la investigación, no aportaron. Los defendieron e incluso los encubrieron. Ajá. Y esto llamó mucho la atención en los investigadores, en los psicólogos y empezaron a entrar en el tema, a indagar qué era lo que pasaba. ¿Y qué pasaba? Que estas personas por un tiempo sintieron que su vida dependía de estos delincuentes. Entonces, de estos delincuentes depende mi sobrevivencia. Por lo tanto, yo hago este cambio de switch dentro de mi psiqui y en vez de verlos como lo que realmente son siento que dependo de ellos y empiezo a defenderlo y cambia todo a nivel de mi aparato psíquico con respecto al significado que yo le doy a ellos lo mismo puede ocurrir a nivel familiar yo puedo haber tenido experiencias de infancia tremendamente traumáticas muy dolorosas y terminar justificando no es que me pegaba por mi bien el clásico Típico, es sí. el clásico claro. gracias a esos golpes hoy soy así cierto y cómo, cómo, cómo es después una persona adulta cuando ha crecido en un ambiente así y que además lo justifica cómo es en el caso de que sea madre de que sea eh, o padre Ahí depende el nivel de conciencia de esa Ajá. persona y cuánto haya trabajado en su trauma. Porque si es una persona consciente que trabajó en esto, que lo quiso mirar de frente, que le dio relevancia a los hechos reales, generalmente van a querer cortar el patrón. Uh -huh. Son estas personas que te dicen, yo no quiero repetir lo que mi mamá hizo conmigo cuando yo era niña. Ahí el gran problema es que en general se van al otro lado, ¿ya? Y son personas que se van al otro extremo. Entonces, uh -huh. por ejemplo, mi mamá era terriblemente exigente conmigo, me trataba mal para que yo cumpliera y me puedo ir al exceso de permisividad y en mi casa no hay estructura, no hay límite, no existe nada. Ya es como todo uh -huh. así, como... como... Light. Exacto. Pero cuando las personas no hacen conciencia de esto y no ven los hechos reales, así como diciendo, oye, mi madre me maltrató, sino que hago todo este cambio y empiezo a justificarla, lo más común es que se repita el patrón y que yo haga lo mismo que hicieron conmigo con mis hijos. Y hay muchas personas que cuando ya lo están haciendo, cuando ya están repitiendo el patrón y están maltratando a los hijos, ahí recién buscan ayuda porque se dan cuenta de lo que están haciendo. Para el núcleo familiar que quizás es testigo ¿no? de este tipo de, de daños que le genera una madre a un hijo, un padre, un hijo, ¿qué poder hacer considerando lo que ocurrió en Antofagasta, cierto, que desestimaron esto que estaba mencionando el niño? Abandona el sistema al niño para ir en pro de la madre y además tienes a toda la sociedad cuestionándote y diciéndote no, lo que pasa es que tú eres niño, por lo tanto lo que tú sientes es minimizado. ¿Cómo poder ayudar a esos niños, familia que pueda estar siendo testigo de hechos así? Mira, en algún momento recuerdo que aquí hablamos del tema de los padres o las madres narcisistas, sí. ¿ya? Que es un súper buen ejemplo, ¿ya? No digo que sea lo mismo de lo que estamos hablando del maltrato, pero podría ejercer algún tipo de maltrato una mamá narcisista, por ejemplo. ¿Qué pasa y qué es lo que se ha investigado al respecto? Que generalmente la madre narcisista está casada con un padre facilitador, que básicamente es el que se tapa los ojitos del abuso y permite que esa madre siga haciendo lo que ella quiere. Entonces, obviamente, eh, una persona que ejerce cualquier tipo de abuso, sea narcisista, sea maltrato físico, de cualquier tipo, va a sentirse mucho más cómoda 
y mucho más familiarizada con alguien que permita ese abuso. Y son después, los hijos de estas mamás, son personas adultas que tienen dos dolores. Pues, tienen el dolor de haber tenido esta mamá y tienen el dolor de haber tenido un papá ausente, que no hizo nada, que no reaccionó, que no protegió. Esto puede ser de papá, mamá, da lo mismo, uh -huh. el que sea, el género que sea. Puede ser el papá el que maltrató y la mamá la que se quedó callada o viceversa. Uh -huh. El tema es que hay que entender que si yo estoy dándome cuenta que hay cierto tipo de maltrato de mi pareja hacia mi hijo, si yo no hago nada, si yo no reacciono, si yo lo permito, yo también estoy siendo cómplice, estoy siendo un facilitador de abuso. Y ahí me imagino que hay otro sesgo también, el tema de que el papá, ¿no? Cuando llegue tu papá, él va a poner en orden, le voy a avisar a tu papá. Entonces es como la figura de la amenaza del claro. padre. Sí, es como el monstruo. Claro. El ogro que va a llegar y él va a poner el límite, sí. O sea, claro. obviamente eh, todas esas posturas son un poco excesivas. Deberíamos papás y mamás aprender a poner límite a nuestro hijo, a contener a nuestro hijo, a estar a cargo de la crianza, ¿ya? Más allá de que en la realidad generalmente seamos las mujeres las que tenemos que extender el postnatal a veces por dos años, eh, debiéramos estar ambos a cargo de la crianza y a cargo de poner esos límites. Si bien quizás desde energías diferentes, ¿no? Pero, pero ambos encima sí. de este sistema familiar, porque muchas veces ocurre también el tema del abuso de una de las figuras, que es muy parecido a lo que yo estaba hablando recién, porque la otra se desmarca, ¿ah? la otra es como ya, esto es pega tuya, ¿ah? yo sí. hago mi vida y bueno, problema tuyo, si tú les decides pegar, les decides maltratar, los decides abusar psicológicamente, yo aquí como que no existo, si soy una figura difusa, que va y viene. Yo he escuchado también que, bueno, se generan muchos problemas dentro del matrimonio debido a esta situación o esta manera diferente de cómo se comunican con los hijos. O sea, ya no solamente te cargan como hijo a ti en particular por tener una conducta supuestamente rebelde, sino que también eres el culpable de que papá y mamá peleen o discutan a raíz de lo que está sucediendo contigo en particular, ¿no? ¿Cómo poder mediar en eso cuando están... Lo, digamos el triángulo armado y no hay más quien se pueda integrar ahí bueno eso también es violencia psicológica y eso también es algo que debiera relevarse a su realidad a la posición que tiene porque si yo estoy culpando a un niño de lo que me está pasando en la vida lo estoy cargando obviamente con una información que va a ser de culpa Generalmente van a ser niños que después son muy culposos. Por culpa mía, mi mamá tuvo que aguantar a mi papá, que era un borracho y porque no se podía separar de él. Y él, no sé, la ayudaba económicamente. Y eso también yo lo veo a diario en terapia. O sea, mamás o papás que empiezan a canalizar en sus hijos la culpa por la vida que llevan ellos, terminan obviamente generando personas muy inseguras y altamente culposas. Uno se tiene que hacer cargo de su realidad y uno se tiene que hacer responsable por sus elecciones en la vida. Entonces yo no puedo estar culpando a un niño por algo que yo elegí. Finalmente yo elegí armar mi vida con esta persona, tener un hijo con esta persona, porque tendría que llevarse la carga de mis decisiones mi hijo. ¿Y ¿Cómo sabemos cuál es el límite de las amenazas, por ejemplo? Que pueden ser amenazas de castigo, puede ser amenazas de te voy a quitar el televisor, puede ser amenazas de, no sé, te voy a dejar encerrado en una pieza. No lo sé, ¿hasta dónde es el límite que me imagino en un estado de desesperación de una madre que esté hasta acá, que el niño hizo un berrinche, que ya no sabe qué más hacer? ¿Cómo puedes saber hasta dónde es violento y hasta dónde es relativamente normal? Claro. Claro, yo te entiendo. De repente uno amenaza a su hijo con, no sé... Castigado eh, en, en la Sí, pieza. o ya no te va a lavar los dientes, no va a comer dulces. Sí. ¿Ah? No te voy a comprar un helado mañana si no te lavas los dientes porque ya... El miedo. El miedo es el gran límite. Si yo con mi, eh, no sé, mi enseñanza límite, como le llame, estoy generando miedo en mi hijo, ya estoy pasando al abuso emocional. O sea, estoy generándole terror, estoy generándole pánico... Esto que dices tú, te voy a dejar solo. O, yeah. o hay otra que es súper clásica, que yo he visto mucho, que son mamás que le dicen a sus hijos algo tan simple, que es, no te voy a querer más. Oh, qué doloroso, de hecho, escucharlo. 
Porque no es cierto aparte. No, claro. Y hay niños, que es lo que hablaba yo antes, hay niños con una gran sensibilidad. Si eso es lo que uno no tiene que relativizar ni minimizar. Los niños son sensibles, los niños son puro sistema límbico, son pura emoción. Si yo a un niño le digo, no te voy a querer más, raro va a ser que no lo escuche, que no lo considere, que no lo vea. Por alguna parte, ese niño va a estar registrando lo que su madre le dice. O sea, Incluso leí que sin la amenaza, cuando un niño nota que sus papás están enojados con él, siente automáticamente que ya no lo quieren por haberlos hecho enojar. Claro, sí. es que los niños son tremendamente perceptivos. Los niños, como dije recién, son puro sistema límbico. O sea, su corteza prefrontal se está apenas empezando a desarrollar. Entonces, no tienen el criterio de un adulto. A mí muchas veces me llegan pacientes que me dicen, tuve una infancia del terror. Pero yo entendía, porque mi papá estaba estudiando, entonces hacía muchos sacrificios por nosotros, por eso llegaba y se peleaba con mi mamá y se golpeaba, no se tiraban los platos por la cabeza. Yo entendía los motivos. No entendías nada si eras un niño. Eso uno después lo significa en la adultez. Pero cuando uno es chico no tiene un criterio racional y analítico de un adulto. Uno siente que es tal cual lo que dijiste tú. Un niño siente el ambiente emocional en el cual está inserto. Mi mamá me puede decir todo el día que lo mejor que pudo hacer en su vida fue casarse con mi papá, que es un hombre espectacular. Y al mismo tiempo la veo chata, con la cara larga, harta de hacer las cosas... Y cada cierto tiempo diciéndole a él, y yo tengo que llevarme toda la carga de aquí, tú no haces nada. Y el niño lo que va a captar es lo auténtico, que es la sensación de esa mamá. ¿Qué es lo auténtico? La mentira que me dice para que yo crea que ella es perfecta, está todo bien, o su emoción real. El niño capta la emoción. A mí siempre me ha tocado... Muy impactantemente cuando voy caminando por la calle y veo, claro, a una mamá que, por ejemplo, ya, pues ven, mira, y, y lo tira al niño, ¿no?, para que se pueda, o camine más rápido, etcétera, o mientras él está diciendo, mire, mamá, que hay un árbol, un pajarito, no, ya, sigue, sigue. Entonces, ese tipo de, de acciones, más que cuestionar al niño, yo cuestiono a los padres, ¿por qué deciden...? Emprender ese camino, ¿cierto?, de engendrar a un ser si finalmente le vas a estar haciendo sentir que su vida es miserable, que no importa lo que esté sintiendo. Siempre me he cuestionado con respecto a cómo poder eh, informar correctamente a la sociedad para que antes de que sean padres digan, bueno, ya estaré capacitada o capacitada emocionalmente, mentalmente para poder ser mamá. O sea, lo que tú dices es lo más consciente de la vida. Yo creo que todas las personas deberían elegir a conciencia los caminos de vida que están tomando, sobre todo si voy a traer un hijo al mundo. Porque un hijo no es un, un producto, sino lo devuelvo si no me gusta. ¿Ah? No, me, me desmarco y me voy a hacer mi vida y chao. Esa mesa no me gustó, la dejo en la esquina. Un hijo te va a acompañar muchos años de vida. Entonces lo ideal sería tener esa conciencia. ¿Cuál es el gran problema? Que hay muchas personas que creen que quieren ser madres uh -huh. y cuando son madres se dan cuenta que no era lo que querían para su vida. Entonces desde el imperativo social muchas veces que sus mamás las presionan. Tienes que ser mamá, ¿cómo me vas a dejar sin nieto? O las parejas, uh -huh. o la sociedad. Hay personas que son súper complacientes. ¿Ya? Y, y obviamente no lo reconocen, no te lo van a decir de esa forma, no, no te van a decir, no, es que yo quise complacer, pero inconscientemente sí se sentían presionadas, sí les daba pena, no sé, que su hermana llegara con niños y ellas no. Son cositas así, detallitos donde uno los va observando y se van cargando con esto sin realmente querer uh -huh. ejercer la maternidad, sí. ¿ya? Porque obviamente vemos mucha cosa romántica también de la maternidad, las revistas con los famosos, claro. con la guata, caminando en la playa, paradisíaca, y esto es la maternidad. Eso no es la maternidad, la maternidad es un trabajo 24-7, pero uno tiene que estar dispuesto a querer hacerlo y ser muy consciente y entender que tu hijo no tiene culpa de nada. ¿ah? Él no es culpable porque es inquieto, porque es de alta demanda, porque es intenso, no es culpa de él. Es más, muchos niños son intensos justamente porque quieren llamar la atención de sus padres o de sus madres a los cuales ven desconectados. Entonces... Lo ideal sería tomar esa decisión a conciencia y me hiciste recordar, Cata, esta escena que en algún momento yo describí acá, que me tocó ver una vez en mis vacaciones 
de una mamá que va pasando por una playa de un resort con su marido y una niñita de unos 8 años más o menos y la va retando, pero a los gritos, pero a grito pelado como se dice, era una cosa, estaba desfigurada su cara, tenía una ira y la miraba así retándola, estaba encima de ella y me acuerdo que subo esto yo a mis redes sociales yo conté esta escena porque me pareció súper llamativo ella hablaba en otro idioma se, creo que era alemán pero nadie se inmutó, ni siquiera miraron. Ni el papá que iba ni con Ni el ellos, papá. Claro. El papá iba al lado, así como la planta que está ahí, estaba ahí pintado el padre Existía, nomás, claro. como mirando el horizonte y la mamá maltratando al lado de la niña. Y me pasó lo mismo, o sea, yo subo esta historia y las, y las opiniones eran súper polarizadas. ¿ah? Eran desde el, tú debiste haber ido a hacer justicia hasta... Eh, oye, es la mamá, ella sabe cómo cría a sus hijos, relativizando la violencia, ¿no? Ella, no hay que juzgar a las mamis, me ponían. Claro, claro, todavía, y, y lo hemos hablado acá también, ese tema de, de que la madre, esa idea de que la madre tiene que ser perfecta y que no es así. Eh, porque son seres humanos Carla, hemos hablado de los niños, de los más pequeñitos ¿Qué pasa cuando uno tiene adolescentes en la casa? Que a los adolescentes obviamente eh, es más difícil controlar, ¿cierto? Y muchas veces los padres acuden a amenazas Porque es la única forma como de frenarlos o al menos hacerlos asustar Pero estamos hablando de que el miedo tampoco es bueno Tampoco es una buena idea, digamos, eh, meterles eso en la cabeza Mira, en la adolescencia es esperable uh -huh. que hayan periodos de rebeldía y que los padres se queden como eh, impresionados de las conductas de los hijos porque esperan que ya actúen como adultos uh -huh. y ni siquiera el cerebro de un adolescente se ha terminado de desarrollar. Entonces se han hecho hartas investigaciones de por qué los adolescentes son como son uh -huh. y se ha descubierto que ni siquiera se les ha terminado de desarrollar la corteza prefrontal, por lo tanto lo más esperable son las conductas impulsivas. Entonces, yo creo que un padre debiera saber a lo que se enfrenta y debiera saber lo que puede esperar de un adolescente. Pero, sin embargo, más allá de que sea normal en la adolescencia que existan ciertas conductas un poco disruptivas, rebeldes, confrontacionales, el adolescente también viene de una infancia. Entonces, lo ideal es que los padres empiecen tempranamente a enseñar hábitos, a enseñar disciplina, a enseñar valores. Porque hay muchos que como que denostan la infancia. Ay, ¿qué va a aprender ahora? Si es muy chico, no va a entender nada. Cuando sea más grande le enseño. Y no le enseñan ni a lavarse los dientes a los niños, po. ¿Ah? No, estructura ahora, no lo van a entender. Incapaz, no olvidan. pueden. Y después en la adolescencia se encuentran con los frutos de lo que se hizo y de lo que no se hizo. Claro. Y ahí ya es medianamente claro. tarde igualmente, ¿no? Para poder... ...poner alguna especie de límite para poder enseñar con cierta rigurosidad. ¿Cómo hacerlo de la mejor manera, Carla? Ya que tú eres madre, sí. nosotras aún no tenemos la misión en la vida de serlo. Entonces, ¿cómo poder enfrentar ese proceso de, de la mejor manera? Es más difícil, como dices tú, porque uno tiene su mayor capacidad de recepción de aprendizaje cuando es niño. O sea, los niños tienen un cerebro mucho más plástico ya que los adolescentes y mucho más también que los adultos. Pero yo te diría que con mucha paciencia y con un intento de establecer en todo momento un diálogo de confianza. Porque creo que cuando más difícil se torna la cosa es cuando uno empieza a tirar preceptos conductuales. Y ahí te chocas con un muro con un adolescente. Si tú no estableces una relación de confianza donde se puedan dialogar las cosas, ya, si, eh, más allá de que, de que va a ser caso o no va a ser caso, establecer esa relación ya te da una diferencia en cuanto a qué tan receptivo va a ser después ese adolescente. Mm. Es muy distinto eso a estar solo exigiendo, solo pidiendo, cumple el estándar, porque ahí lo más probable es que este adolescente se polarice y así como yo estoy en el polo de la exigencia total desde el deber ser, el deber hacer, el cumplir las notas, esto, lo otro, se va a ir al otro lado, ¿ya? Porque las familias funcionan, son en, engranajes, las familias son como una maquinaria y cada elemento es un engranaje de esta maquinaria. Cuando uno se polariza, el otro se polariza al otro lado, como un intento de compensación. Eso es inconsciente, ¿no? Un adolescente no va a estar pensando, mi mamá es tan rígida que yo me voy a ir al otro lado para que ella se calme, pero sí es posible que lo diga de otras maneras. 
que te haga ver que tú estás posicionada en un, en un rol excesivo. Entonces también uno se debiera poder terapiar Analizar, uno misma claro. cuando tienes un hijo adolescente. Claro, claro. Y digamos, ¿hay algún tipo de señales que uno podría notar como padre eh, de, respecto al comportamiento de los hijos adolescentes en estos casos? O sea, lo que pasa es que, como te decía, la adolescencia de por sí es una etapa complicada donde una persona está primero construyendo su identidad, segundo no tiene un control de impulsos total, muchas veces no saben lo que quieren hacer en la vida. Entonces, ser realista en cuanto a la expectativa. No esperar que un adolescente se porte como un adulto 100% centrado, que la tiene clara y que tiene un control de impulsos total. Y se les pide, ¿no? A ver, ya tienes 17 años, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿A qué te vas a dedicar? Por ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? Sí, Exacto. Pues, entonces en ese sentido uno también debiese tener la comprensión y la paciencia sí, claro. para entender que ahí no está cerrado el círculo sí. todavía, falta mucho, claro. falta mucho camino por delante. Entonces, y si no responde así, es un inmaduro... Y claro. realmente, realmente así lo tenga planeado, la vida no siempre te va a llevar por donde no planeas. Idealmente tener un vínculo de mucha confianza, pero como les decía yo, eso se empieza a establecer mucho antes de llegar a la adolescencia. Bueno, parte de la conversación que tuvimos el día de hoy, así que muchísimas gracias a las personas que están aquí en sintonía, porque es necesario conversar de estas cosas, lo hemos hablado muchísimo, porque son traumas que se arrastran hasta la adultez y luego... Quizás podamos seguir repitiendo patrones de violencia con nuestras parejas, con nuestros hijos, si es que decidimos no seguir formando familia. Es algo que no termina si es que uno no se acerca a terapia. No, claramente. O sea, no puedo sorprenderme si aguanto el maltrato, por ejemplo, de mi pareja y al mismo tiempo estoy avalando este tipo de conducta o yo misma justifico a mis padres por haberme tratado mal en la infancia. O sea, todo parte en la infancia. Y así también tendría que ser a nivel social. Tendríamos que empezar a visibilizar las cosas como son y reconocer que cuando hay violencia, es violencia y punto. No hay forma de relativizarla, ni de minimizarla, ni hay títulos que avalen o que soporten la violencia y la justifiquen. Uh -huh, uh -huh. Y en el caso también que acabábamos de ver, de, de dejar de juzgar a, 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 en este caso, a este chico que denunció a la mamá y en otros casos de que si los hijos se quejan o denuncian a los papás, algo habrán hecho, ¿cierto? Claro, tenemos que aprender a tener una visión imparcial en uh -huh. ese sentido, porque como lo conversábamos antes, es súper común que se, ¿cómo se dice? Que quede libre de polvo y paja uh -huh. el adulto, claro. porque no como si tu mamá quiere lo mejor para ti, o sea, lo habrá hecho por algo bueno, uh -huh. ¿ah? te habrá mostrado la correa porque quiere que tú seas un hombre de bien. Uh -huh. No, <risa> no, no tenemos que maltratar para que nuestros hijos sean de bien. Tenemos que enseñar, educar con amor y contener también. O sea, como lo dije hace un rato, el amor no tiene nada que ver con... Ah, no pongo límite entonces, ah, lo, lo hago crecer en la desestructura. Ningún extremo, claro. El amor no tiene que ver con el relajo. Claro. El amor tiene que ver con la conexión emocional que yo tengo con mi hijo. Puedo amar a mi hijo profundamente, demostrárselo y ponerle límites, enseñarle disciplina y contenerlo también. Y el amor tampoco nunca va a ser violencia, me imagino. Así que bueno, parte de la conversación que tuvimos, como todos los miércoles, con nuestra experta Carla Quiroga. Y usted puede conectar con ella a través de sus redes sociales, Carla, ¿no? Sí, ahí están mostrando mi Instagram, que es arroba psicóloga Carla Quiroga. Y yo estoy siempre... Hablando de una amplia variedad de temas, en realidad, pero siempre ligada justamente a la infancia, que es lo que estamos hablando hoy. Cómo quedan grabadas nuestras experiencias de la niñez, determinándonos a veces en cosas que nos ocurren en la adultez sin que nos podamos... Sí, sin que siquiera pensemos que fue de esa manera. Muy buenos temas. Este y otros ustedes los pueden encontrar ahí en la cuenta de Instagram de Carla Quiroga también estás en TikTok que tienes unos videos muy buenos también. Sí. así que para que se contacten con ella como siempre nosotros la vamos a tener todos los miércoles aquí en tu conexión matinal gracias Super. Carla muchas gracias a ti Ale y a toda la gente que nos escuchó y a ti Cata también un honor para nosotras poder acompañarles en este ombliguito de la semana y mañana jueves a partir de las 8 de la mañana un nuevo capítulo de tu conexión matinal un besito para usted muchas gracias por sintonizar chao chao